ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആറ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം പക്ഷേ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത പരീക്ഷ എഴുതുന്നവർക്ക് ഇത് തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരെങ്കിലും ഈ അടുത്ത എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് ഈ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കാസ് നോക്കാം മൈ നേം ഇസ്രം ഷാ വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം ഏത് ശ്രേണിയിലെ തെറ്റായ പദം ഏത് കുറച്ച് സംഖ്യകൾ തിന്നിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് അൻപത് അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം രണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് അൻപത് അഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ബന്ധം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഉണ്ടാവും ആ ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബന്ധം ബന്ധം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതാണ് ഈ പത്ത് വരുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് വരുന്നത് അടുത്തത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് അൻപത് വരുന്നത് അടുത്തത് പത്ത് ഇൻറ്റു അൻപത് അഞ്ഞൂറ് വരുന്നത് അൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് അൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് എത്ര വരുന്നത് അൻപത് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം വരുന്നത് ഒരിക്കലും അയ്യായിരം അല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം ആണ് അയ്യായിരം ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്ര രണ്ടുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് രണ്ട് എത്ര എണ്ണം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഴുതി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നൂറ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ഇടുക്കി ഇത് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സുകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് ബേസിലുള്ള എൽ ജി എസ് പോലത്തുള്ള എക്സാമുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ എഴുതി എഴുതി പോയാൽ അത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ നിന്നും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ആയിരിക്കണം നാല് ബൈ അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ആയിരിക്കണം നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ മറ്റൊരു ഭിന്നസംഖ്യ കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏതാ അരിക്കേണ്ട ആ ഭിന്നസംഖ്യ അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇവിടെ വിൽക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് വരും സോറി അഞ്ച് ബൈ നാല് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് അത് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപതിൽ എത്ര അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഇരുപതിൽ നാല് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യകൾ നമ്മൾ അരിക്കാൻ തന്നാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിൽക്കുമ്പം കൊണ്ട് കുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഇത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും മരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൽ സി എം ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ അത് ആ ഒരു സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം കണ്ട് എത്തുന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൽ സി എം കാണാൻ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് എൽ സി എം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് നോക്കാം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നാല് പ്രാവശ്യം അതുപോലെ പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇരുപതിൽ പോല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് നോക്കാം നാല് താഴക ഒന്ന് നാലായി അതുപോലെ ഇനി രണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി രണ്ട്
അഞ്ച് മാസത്തെ വരുമാനം കൂട്ടുക അതുപോലെ ആറ് മാസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം അതിൻ്റെ തുക കാണുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് മാസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പൂജ്യം കൂട്ടുക അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറാണ് ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അഞ്ച് മാസം ശരാശരി വരുമാനം അഞ്ച് മാസത്തെ വരുമാനം നമുക്ക് രണ്ടായിരം അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ച് രണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് രണ്ട് നാല് പത്ത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അഞ്ച് മാസത്തെ വരുമാനത്തിൻ്റെ തുക ആറ് മാസത്തെ വരുമാനത്തിൻ്റെ തുക പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് അഞ്ചാമ ആറാം മാസത്തെ വരുമാനം കാണും പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് പത്ത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പത്ത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും പത്ത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ചോറും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് നമുക്ക് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകളുടെ തുക കാണാം രണ്ടാമത് പിന്നെ ശരാശരിയുടെ തുക കാണാം എന്നിട്ടാമത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആറാം മാസത്തും ലഭിച്ച ആ ഒരു വരുമാനം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് രാമു നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എങ്കിൽ വിറ്റവിൽ എത്ര രാമു നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എങ്കിൽ വിറ്റവിൽ എന്താ വിറ്റവിൽ എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നാലായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വാങ്ങിയ വിലയാണ് ആ വാങ്ങിയ വിലയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത് അതാ അഥവാ പറയാണ് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നാലായിരം രൂപത്തിൽ രൂപയിൽ നിന്നും നമ്മൾ അധികം കുറച്ച് കൂട്ടി വിറ്റു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നാലായിരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടതിന് ശേഷം ആ നാലായിരത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വിറ്റ വില കിട്ടും ആ വിറ്റ വിലയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കാണാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാലായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ ഒരു ഒരു സംഖ്യയുടെ പത്ത് ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇപ്പോൾ നാലായിരം ആണ് സംഖ്യ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൂജ്യം ഒഴിവാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാനൂറ് രൂപ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഒരു ശതമാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പൂജ്യം ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഒരു ശതമാനം കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അഞ്ച് ശതമാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം ചോദിച്ചു അഞ്ച് ശതമാനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാലിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഇരുന്നൂറായി നമുക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നാലായിരത്തിൻ്റെ ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാലായിരം പതിനഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാനൂറായി ഇനി അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നാനൂറിന് നേരെ പകുതി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ മൊത്തം അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് നാലായിരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അയാൾ അദ്ദേഹം വിറ്റ വില വേണം അപ്പോൾ ഈ വിറ്റ വില എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാനൂ നാലായിരത്തിൽ നിന്നും അറുന്നൂറ് രൂപ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ നാലായിരം മൈനസ് അറുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് രൂപക്കാണ് ആ ഒരു രാമു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആ സൈക്കിൾ വിറ്റത് ആ സൈക്കിൾ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് രൂപക്ക് വിറ്റപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം വന്നത് അ
അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈജുവിൻ്റെയും ഡേവിഡിൻ്റെയും ബൈജു പ്ലസ് ഡേവിഡ് ഡേവിഡിൻ്റെ തുകയേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടും കൂടിയാൽ മാത്രമേ ബൈജുവിൻ്റെയും ഡേവിഡിൻ്റെയും വയസ്സാവുന്നുള്ളൂ ശശിയുടെയും ബൈജുവിൻ്റെയും ശശി പ്ലസ് ബൈജു പ്ലസ് പന്ത്രണ്ടാണ് ബൈജു പ്ലസ് ഡേവിഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഡേവിഡിന് ശശിയേക്കാൾ എത്ര വയസ്സ് കുറവാണ് ഡേവിഡിന് ശശിയേക്കാൾ എത്ര വയസ്സ് കുറവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പൊതുവായിട്ട് ബൈജു ബൈജു വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ശശിക്ക് ഡേവിഡിന് ശശിയേക്കാൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കുറവാണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കുറവാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് അതുപോലെ എഴുതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കുറവാണ് എന്നാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്യൂവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുമായിരുന്നു പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഒരു വരിയിൽ കുട്ടികളിൽ ഒരു വരിയിലെ കുട്ടികളിൽ വാസുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇടത്തു നിന്ന് പത്താമതാണ് സാബു വലത്തു നിന്നും ഒൻപതാമതും ഇവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ വാസു ഇടത്തു നിന്ന് പതിനഞ്ചാമതാകുമെങ്കിൽ വരിയിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളായി മനസ്സിൽ നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു വരിയിൽ കുട്ടികളിൽ ഒരു വരിയിലെ കുട്ടികളിൽ വാസുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇടത്തു നിന്ന് പത്താമതാണ് സാബു വലത്തു നിന്നും ഒൻപതാമതും ഇവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ വാസു ഇടത്ത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമതാകുമെങ്കിൽ വരിയിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വരച്ച് നോക്കാം വരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത് റൈറ്റ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാസുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇടത്ത് നിന്ന് പത്താമതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പത്താമതാണ് വാസു പത്താമതാണ് ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാബു എന്ന് പറഞ്ഞ വലത്ത് നിന്ന് ഒൻപതാമതാണ് സാബു നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഒമ്പത് സാബു ഒമ്പതാമതാണ് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ ഇവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ വാസു ഇടത്ത് നിന്ന് പതിനഞ്ചാമതാകുമെങ്കിൽ വരിയിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാസു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ സാബു നിന്നിടത്തേക്ക് മാറി അതുപോലെ സാബു എന്ന ആൾ വാസു നിന്നിടത്തേക്ക് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സാബു ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ചാമതായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു വലത്ത് നിന്നും സോറി ഇടത്ത് നിന്നും ഇതുവരെ സാബു വാസു നിൽക്കുന്നവരെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സാ വാസു വരെ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ആളുകളുണ്ട് വാസു അടക്കം പതിനഞ്ച് ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പതിനഞ്ച് നൽകാം ഈ വലത്ത് സൈഡ് ഇതുവരെയുള്ള ആളുകളാണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാബുവിൻ്റെ സാബുവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒൻപതാമതാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഒൻപത് ആളുകളുണ്ട് അവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാബു അടക്കമാണ് ഒമ്പത് ആളുകൾ ആ സാബു അടക്കം സാബു എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ വാസു ആണ് വാസു അടക്കമാണ് ഒമ്പത് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ വാസുവിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മളിവിടെ പതിനഞ്ചിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒമ്പത് നിന്ന് ഒരു ആളും ആ വാസുവിൻ്റെ സ്ഥാനം മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് ആളെ കിട്ടി പ്ലസ് എട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി മൊത്തം പതിനഞ്ചും എട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആളുകളാണ് ടോട്ടൽ ആ വരിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടെന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടി ഇരുപത്തി നാല് ആളുകൾ എന്ന് കിട്ടും കാരണം ആ വാസുവിൻ്റെ സാബുവിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരാളത് ഒരു ടോട്ടൽ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളെ ആ ഒരു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടും പക്ഷെ ഇരുപത്തിനാല് ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഉത്തരം തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു സാബുവിനെ വാസുവ